الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى علیہ وصحابہ اجمعین اما بعد گزشتہ نشستوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ مشرقین مکہ جب بھی کسی کام کو شروع کرتے تھے تو وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ بسم اللہ کے والعزا لات اور عزا کے نام کے ساتھ یعنی جتنی بھی ان کاموں میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے والے ان کاموں میں برکتیں دینے والے اور ان مریضوں کو شفا دینے والے اور مشکل امور کو حل کرنے والے یہ لات اور عزا ہیں اور اس ذریعے سے وہ ان کی دعائی بھی دیتے تھے اسی طریقے پر وہ ان سے مدد بھی مانگتے تھے اور اسی طریقے پر ان کی عبادت بھی ہوتی تھی اور اللہ نے توحید کا تصور اور توحید پر مسلمانوں کو جمایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات سکھائی کہ ہم جب بھی کسی کام کو شروع کریں تو اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور اسی لیے متعدد روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کا آغاز اللہ کے نام سے یعنی بسم اللہ سے کرتے تھے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادخل المیت القبر جب کسی میت کو جب کسی مردے کو قبر میں لٹاتے تھے کالا بسم اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ و اعلی ملت رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ جب میت کو قبر میں لٹائیں اور قبر میں داخل کریں تو اس وقت بھی جملہ پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ جملہ تلقین فرمایا اور یہ سکھایا تو گویا اس بات کو بتایا کہ وہ اس کا نیا گھر ہے اور اس کی آخرت کی یہ پہلی منزل ہے اور اب انسان اس سے دور ہو جاتے ہیں آپ سوچئے جس اتنی محبت اور تعلق سے انسانوں میں رکھا آخر وہ موقع آ جاتا ہے کہ ہم اسے اللہ کے حوالے کر دیں اور تنہا ایک قبر میں چھوڑ آئیں بس اس وقت اس کا مونے اس کا غمخار اس کے ساتھ نرمی کرنے والا سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اس دوسری زندگی کے آغاز کو یہاں سے کیا کہ تم اپنی میت کے ساتھ یہ جملہ بولو بسم اللہ و اعلی ملت رسول اللہ اور اسی طرح اس حدیث کے راوی ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اتابض المیت فی الہدی کہ جب قبر میں رکھ دیا جائے لاہد میں رکھا جاتا ہے مردے کو کالا بسم اللہ و اعلی سنت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ بسم اللہ و اعلی سنت رسول اللہ پہلی روایت میں لفظ ملت رسول اللہ کے آئے ہیں اور دوسری روایت میں سنت رسول اللہ کے آئے ہیں دونوں جملوں میں کوئی جملہ بھی پڑھ لیا جائے تو اسے بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ سے وہ فرشتے جو وہاں پر حاضر ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں کہ ان لوگوں نے جنازہ پڑھ لینے کے بعد جنازے میں گواہی دینے کے بعد جنازے میں شہادت دینے کے بعد کہ اللہ یہ تیرا ایک اچھا اچھا بندہ تھا اور اللہ ایمان والا بندہ تھا اور ہم ایمان والے اس کی ایمان کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کے بعد اب جب اسے قبر میں لٹایا جا رہا ہے تو بھی یہ کہا جائے کہ اس نئے گھر میں اس نئے سفر میں اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے اب یہ اس کا سفر طے ہوگا اور یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں سے تھا بہت فرق پڑتا ہے کہ انسان کس قوم کے ساتھ ہے انسان کس سے محبت کرتا ہے انسان کس سے نفرت کرتا ہے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے اور کس چیز کو چھوڑ دیتا ہے یہ ساری چیزیں انسانی زندگی میں فرق ڈالتی ہیں سوائے ان لوگوں کے جو جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور جنہیں کوئی پرواہی نہیں ہوتی کہ کس رنگ کا انتخاب انہوں نے کیا ہے کس کھانے کا انتخاب کیا ہے کس جگہ کا انتخاب کیا ہے کس کے ساتھ انہوں نے دوستی کی ہے کس کے ساتھ ان کی دشمنی ہے یہ تو جانور پنے کی زندگی ہے اس کے علاوہ جب انسانوں کی زندگی انسان نما چیزیں بسر کرنا چاہیں تو وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ارتباط کس سے ہے کہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے کہاں ہمارا آنا جانا ہے کس انسان کے ساتھ ہم وابستہ ہیں کس قوم کے ساتھ ہم وابستہ ہیں اور یہ چیزیں بہت فرق ڈالتی ہیں آپ دیکھیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے 
اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ کسی ایسے آدمی کی مجلس میں چلا جائے اور جا کر آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے آدھ گھنٹے میں وہ آدمی اس کی مجلس کو میں جو جاتا ہے اپنے لیے تباہی اور بربادی خرید کے لے آتا ہے یہ آدمی جس کی مجلس میں گیا اس آدمی پر غفلت کے پردے چڑھے ہوئے تھے اس کی زندگی میں نماز نہیں تھی اس کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں تھا اس کی زندگی میں خدا کی یاد نہیں تھی اس کی زندگی میں خدا کی کتاب تلاوت ان سب چیزوں سے وہ بالکل بری اور بیزار تھا معاذ اللہ اور یہ ذاکر انسان جب اس کی صحبت میں جاتا ہے تو دو میں سے ایک چیزیں کا ہونا ضروری ہے یا تو یہ اس کی غفلت کو کھینچ لے گا اور نتیجہ یہ کہ خود غافل ہو جائے گا یہ ہے وہ چیز جسے صوفیہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ نہ جنس کی صحبت آدمی کو برباد کرتی ہے اللہ کے اچھے بندوں کی مجلس میں رہا وہاں خدا کا ذکر خدا کی یاد جب اس کے دل میں اپنے پاؤں جمانے لگی تو اس نے غلطی سے کسی غافل انسان کی مجلس میں جا کر صحبت اس کی اختیار کر لی نتیجہ یہ کہ خدا کی ذکر کی جو گرد مٹی اس پہ پڑ رہی تھی وہاں سے اتنا گندا پانی آیا کہ اس مٹی کو بہا کر صاف کر کے لے گیا تو یہ آدمی اس کے اثر کو قبول کرتا ہے اس لیے غافل کی مجلس میں جانے سے منع کیا گیا ہے کہ غافل آدمی کی مجلس میں سوائے ضرورت کے آدمی نہ جائے اور سوائے ضرورت کے انسان ان کے پاس نہ بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وہ زمانہ دیکھو کہ ہر آدمی اپنی رائے پر مر مٹے اور جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے اور جب تم یہ دیکھو کہ چھوٹے اور بڑے کی کوئی عزت ادب احترام نہ رہے تو لوگوں کو چھوڑ دینا اور اپنا خیال کرنا دام الناس لوگوں کی پرواہ نہ کرنا لوگ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں لوگ جس طرح اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے ترجیح دیتے ہیں تم انہیں ان کے کام پہ چھوڑ دو اور تم اپنا خیال کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے لیے تعلیم دی تھی غالباً یہ وہی وقت ہے تو اس لیے جب آدمی خود اللہ کو یاد کرتا ہو اور غافل کی مجلس میں چلا جائے تو احتمال اس بات کا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اس کی طرف سفر کرنا شروع کر دے اس کے دل میں مال کی محبت غالب ہے اس کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی اس آدمی کے دل میں زمین کی محبت غالب ہے یہ اس کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی اس آدمی میں ہار سنگھار بناؤ بناوٹ کی چیزیں ہیں وہ اس میں آنا شروع ہو جائیں گی اس آدمی کے دل میں عورتوں اور جنس اور ان چیزوں کا غلبہ ہے وہ غیر محسوس طریقے پہ اس کے دل میں آنا شروع ہو جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس غفلت کو لے کے جب وہ کسی صاحب نظر کسی ایسے آدمی کی مجلس میں جاتا ہے جسے اللہ نے باطن کی دولت سے نصیب فرمایا ہے تو ایک نظر میں پہچان جاتا ہے کہ جو کچھ اس میں محنت ہوئی تھی یہ برباد کر کے چلا آیا اس لیے ایک صورت تو یہ ہوئی اور دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان پھر اپنا ذکر اپنا اللہ کے ساتھ تعلق اس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے اور یہ برسا برس کے مجاہدے سے جب اپنا دل صاف ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ جب ان مجالس میں جاتا ہے تو وہاں جا کر اللہ کے ذکر کا اس کی باطن کی طبیعت کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کی ایش میں ان کے گناہوں میں فرق پڑ جاتا ہے اور کم سے کم یہ بات ہو جاتی ہے کہ گناہ میں وہ لذت نہیں رہتی اللہ کے کسی نیک بندے کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہو تو اور بہت سی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ چند دن اس کی مجلس میں جاتے رہیے اور اگر چند دن جانے کے بعد وہ گناہ آپ کی زندگی سے نہیں نکلے گا تو کم سے کم اس گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی اور جب گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے ایک گناہ ہے پچھلے دس برس سے کرتا چلا آ رہا ہے اور اس میں لطف اور لذت محسوس کرتا ہے اللہ کی کسی اچھے بندے کی مجلس میں گئے اس کی صحبت میں کچھ وقت گزارا اب اس کا اثر یہ پڑتا ہے اس کے دل کا اس کے اندر باطن کی پاکیزگی کا کہ اس انسان کو گناہ کی لذت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد گناہ میں لذت ختم ہو جاتی ہے صرف عادت رہ جاتی ہے اور عادت بھی آہستہ آہستہ پھر چھٹ جاتی ہے یہ ہے انسان کا انتخاب کہ کس چیز کو انتخاب کرنا ہے
کس رنگ کو انتخاب کر رہا ہے کس ملت کے ساتھ جی رہا ہے کن لوگوں میں اس کو اٹھنا بیٹھنا ہے نبی اگر ان صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں کسی کو داخل کرتے تھے فرما دیتے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہ یہ تیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے یہ اس ملت میں سے ہے یعنی قیامت میں اس کا حشر نبی اگر ان صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے کیا جائے رابی کہتا ہے اور کبھی یہ فرماتے تھے اللہ سنت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت کا مطلب طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی تھی اس میں عمل کرتا رہا اور اس طریقے پر چل کے جو اللہ تک پہنچا ہے اللہ کا یہ نام کہاں کہاں لیا جاتا ہے آپ دیکھیے یہ قبر کے متعلق تلقین فرما دی اس سے بھی بڑی روایت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں کہتے ہیں کہ ان سے افضل تابعی کوئی نہیں تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ متفی پرہیزگار حدیث کے بارے میں عدل کرنے والا شاگردوں کو نفع پہنچانے والا میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا آدمی نہیں دیکھا اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا واقعہ بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر افی جنازہ دن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں کیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شمار ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے وہ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وجہ سے ہیں وہ تو وہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی میں ان کی اپنی خصوصیات کے علاوہ بھی جو طریقے تھے ان پر بھی عمل کرتے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں ماک فنا کا یہ عالم تھا کہ حج کے لیے گئے اور راستے میں ایک جگہ اترے اور پھر آ کر اپنی سواری پہ سواروں کی چل پڑے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ کسی ضرورت سے گئے ہوں گے لیکن آپ زمین پہ بیٹھے اور اٹھ کے چلے آئے بظاہر تو کوئی چیز نہیں تھی ایسی تو انہوں نے کہا مجھے ضرورت پیش نہیں آئی تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تھے تو آپ یہاں اترے تھے اور آپ نے تہارت اختیار فرمائی تھی اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اترا ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ابن عمر رضی اللہ عنما کا خال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سید ابن سید احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں ان کے ساتھ حاضر ہوا ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں ہوا ہوگا فلم وضا فلحد اور جب انہوں نے میت کو قبر میں لٹا دیا کالا بسم اللہ کہا اللہ کے نام کے ساتھ دیکھا آپ نے پھر اللہ کا نام آ گیا نا نیا گھر ہے نئے سفر کے آغاز ہے ساٹھ برس ستر برس جس دنیا میں اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا اللہ کا ذکر کیا یا اس کی یاد سے غاف اللہ لوگوں پر ظلم کیا یا لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا جہالت کی زندگی بسر کی یا اللہ کے لیے علم کے ساتھ جڑا رہا جس چیز نے زندگی بسر کی تھی بس صاحب آج سارے کام تمام ہوئے نیکیاں تھیں تو ان کا دفتر لپٹ گیا اور برائیاں تھیں تو لوگوں کی اس سے جان چھٹ گئی آج یہ نئے سفر کا آغاز ہے نیا گھر ہے اب جہاں پہنچانے والوں نے پہنچا دیا اب اس مسافر کا سفر شروع ہو رہا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہے تو رکھنے والوں نے اسے رکھا اور لٹایا اور کہا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ وفی سبید اللہ اور اللہ کی راہ میں یہ موت پھر اس کے بعد قبر پھر حشر پھر قیامت میں اٹھنا پھر اللہ کو حساب دینا جنت اور جہنم یہ سب اللہ ہی کی رائے اللہ نے فطرت کے مطابق یہ چیزیں رکھی اور انسان ان فطری امور اور مراحل سے گزرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سو اکبر پھر سے قبر دی جاتی ہے پھر وہ قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا کرنا اور زمین کا کھودنا اور لوگوں کو میت کو دفن کرنا یہ سب فطرت کے امور ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وفی سبھی اللہ اور اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کا جفائم کرنا ایک طریقہ ہے اس کے مطابق وہ اعلیٰ ملت رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حکم یہی ہے کہ جب تم اپنی میت کو لٹاؤ جب اسے قبر میں اتارو جب اس کی کروٹ بدلو بار بار یہ پڑھا جائے بسم اللہ وفی سبیل اللہ والا ملت رسول اللہ بسم اللہ والا ملت رسول اللہ بسم اللہ والا سنت رسول اللہ بسم اللہ وفی سبیل اللہ والا ملت رسول اللہ یہ جملے چھوٹے چھوٹے ہیں انہیں یاد کرنا چاہیے اگر آپ ان چیزوں کو سنتے ہیں اور عملی زندگی میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے تو پھر یہ سننا 
بہت بڑی حد تک بیکار ہے شاید اتنا نفع تو ہو جائے کہ انسان نے سنا اور اسے علم حاصل ہو گیا اور کوئی کرے گا تو آپ کے لیے اجنبی چیز نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے سن رکھا ہوگا مگر اصل مقصد اس کے ساتھ ساتھ فوت ہو گیا تعلیم جب تک عمل میں نہیں ڈھل جاتی اس وقت تک انسان تعلیم کے اثرات کو اپنی شخصیت میں پوری طرح جذب بھی نہیں کر پاتا اس لیے یہ جملے یاد رکھنے چاہیے بارہا زندگی میں موقع پیش آتا ہے میت کے ساتھ جانا پڑتا ہے قبر دیکھنی پڑتی ہے میت کو لٹانا پڑتا ہے اپنے اجزا اقربا دوست نولے دار کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم دفن کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے آپ کے جو آپ کی گواہی ہے اللہ کے ہاں کہ ایک بندہ آیا تھا اور اس نے یہ گواہی دی تھی اسی طرح کل کو آپ نے ہم نے مر جانا ہے اور ہمارے پیچھے والے اگر ہم نے صحیح تعلیم دے کر گئے ہیں وہ بھی انہیں جملوں کو پڑھیں گے اور وہ پڑھیں نہ پڑھیں صاحب آپ نے گواہی دی اور اس گواہی کا اجر آپ کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے میجر کو جب لٹایا تو انہوں نے کہا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب قبر کی اینٹیں لگا دی گئیں قبر کی اینٹیں اس طرح لگائی جاتی تھی کہ یہاں حدیث میں ذکر ہے لاہد کا اور لاہد اور شک یہ دونوں قبروں میں فرق ہے ایک تو ہمارے یہاں رائج ہے نا قبر کے زمین میں گڑھا کھود لیا اور پھر چاروں طرف اس کے دیوار سی بنا دی اس میں میجت کو لٹا دیا ایک یہ ہے اسے کہتے ہیں شک کھودنا زمین کا اور ایک ہے لاہد لاہد کہتے ہیں اصل میں انحراف کو ہٹ جانے کو اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قبر میں گڑا کھود کے پھر اس کی ایک سائڈ سے مٹی نکالتے ہیں اسے ہمارے ہاں بغلی قبر کہتے ہیں اور اس میں میت کو اندر لٹا دیتے ہیں اور لٹانے کے بعد اس کے سامنے کچی اینٹیں لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس گڑے کو بھرتے ہیں اور اس کے اوپر نشان ہو جاتا ہے قبر کا تو قبر کا کی ڈھیری اور نشان وہ ایک طرف کو ہوتا ہے اور میت جو ہے اس میں تھوڑا سا ہٹی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اسے انحراف کی وجہ سے راحت کہا جاتا ہے حضور ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ایسی ہی بنی تھی اور اصل سنت یہ ہے لاحت کا بنانا اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ دلنا وشب کو لے گائی دینا لاحت یہ ہماری قبر ہے اور زمین کو درمیان سے کھود کے پھر میت کو اس طرح لٹا دینا فرمایا ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے یہاں پر زمین نرم ہو اور قبر نہ ٹھہرتی ہو وہاں تو شک ہی اختیار کیا جائے جیسے ہمارے علاقوں میں لیکن جہاں پر زمین پکتی ہوتی ہے وہاں لاحت بنانی چاہیے لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں میں جہاں دین اور بہت سا نکل گیا ہے اب یہ چیز بھی نکل گئی ہے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ لاحت کیا چیز ہوتی ہے لیکن بعض علاقوں میں اب تک یہ پائی جاتی ہے تو لاحت جب بنا دی گئی میت کو اس میں رکھ رہے تھے اور اس کے سامنے کچی اینٹیں لگا رہے تھے کیونکہ گھڑا بھی بھرنا باقی تھا نا تو یہ کچی اینٹیں لگاتے ہوئے عبد اللہ بن عمر رسی اللہ عنوا نے دوسرا چملا پڑا یہ ایسے ہی ہے جیسے شک قبر ہمارے یہاں جو ہے اس میں جب پڑیاں رکھی جاتی ہیں تو پھر اس وقت کوئی پڑھے اور لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے لوگوں نے اس طریقے کو ہی چھوڑ دیا ہے لوگ بھول گئے ہیں بالکل اس بات کو شاید سو میں کوئی ایک آدمی اس دعا کو مانگتا ہوگا اگر نہ لوگ نہیں مانگتے دونوں طرف کا قصور ہے ہمارے ممبر ہمارے علماء جمعے کے خطبے میں چلے جائیے دنیا جہان کی سیاست کی بیان کریں گے اور اسرائیل امریکہ اور برطانیہ اور انٹرنیشنل لیول کی پالیسیز ان سے سن لو ایک نہیں سننا تو نماز کے مسائل نہیں سننے نہیں سننا تو یہ نہیں سننا کہ تعلیم کیا چیز ہوتی ہے لوگوں کو کیسے سکھایا جاتا ہے اور دوسری طرف لوگ وہ بھی نفع میں وہ بھی بڑے بادشاہ ہیں اس وقت گھر سے نکلتے ہیں جب عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تاکہ سننی نہ پڑے دونوں ہی طرف تباہی کیوں نہیں سیکھتے ہم یہ مسائل اور کیوں نہیں علماء سکھاتے یہ حدیث سنیے آج تک آپ نے دیکھا اس پہ عمل ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبر میں رکھا ایسے ہی یہ آخر پہ آ جائے گی اس کی تصویر یہاں تو عبد اللہ بن عمر رسی اللہ عنوا کی بات ہے نا کہ انہوں نے جب وہ اس کی اینٹیں لگائیں ہمارے زمانے میں پڑیاں رکھتے ہیں اور کہا اللہ جرہ من شیطان اللہ اس میت کو شیطان کے اثر سے محسوس کروا دیں کمینا تابل قبر اور اللہ اس سے قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ اللہ مجاس الارض انجم بہا اللہ اس کی تسلیوں سے زمین کو دور دور کر دے وفائد روحا اور اللہ اس کی روح کو اپنے پاس بلا لے و لگتے ہا من پر اللہ یہ اس حال میں آپ سے ملے آپ کی خدمت میں پیش ہو کہ پرگار آپ اس سے راضی تم تو یبنا عمر 
شریف کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اشعین سمیٹا ہوں من رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آپ نے سنی تھی ہم کلتا ہوں پھر آئیے کہ آپ اپنے پاک سے یہ دعا مانگ رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے فرمایا کہ سعید انی اللہ قادر القول سبحان اللہ میں اپنے پاس سے اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہوں بل شعیم سمیت ہوں من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دعا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اللہ کا نام لیا میجت کو قبر میں لٹایا اللہ کے یہاں گواہی دی کہ اللہ یہ تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے اور جب اس کی پڑیاں رکھی جب اس کی اینٹیں درست کی تو پھر دعا مانگی اور کہا اللہ ماجر من شیطان من عذاب القبر اللہ اسے شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھ شیطان ساری زندگی یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان صحیح راہ سے ہٹا رہے اور جتنا جتنا موت کا وقت قریب آتا جاتا ہے اتنا ہی شیطان کے لیے مصیبت بنتی چلی جاتی ہے وہ کہتا ہے کسی طرح اس انسان پر ایسا قابو پالوں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے اور میرے ساتھ رہے جہنم میں اور اسی لیے موت کا وقت وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب شیطان کے حملے بڑھ جاتے ہیں امام احمد بحمل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا اور امام احمد رحمۃ اللہ نے بار بار فرما دیتے کہ ابھی نہیں ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے والد سے پوچھا کہ آپ کس بات پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابھی نہیں تو انہوں نے کہا میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں اور یہ دیکھو اس نے اپنے سر پہ مٹی ڈال لی ہے اور دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہا ہے اور کہتا ہے افسوس تو دنیا سے ایمان کے ساتھ جا رہا ہے اور میں چیز پہ قابو نہیں پا سکا اور میں اسے بار بار کہتا ہوں کہ ابھی نہیں یعنی ابھی اطمینان نہیں ہے جب تک واقعی انتقال نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارے مکر سے کون محفوظ رہ سکتا ہے حتیٰ کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب فرشتے اللہ کے آتے ہیں قبر میں اس انسان کے لیے اور اس انسان کو لٹایا جاتا ہے تو ایمان والے آدمی کے لیے اس وقت بھی شیطان حملہ کرتا ہے حالانکہ وہ آدمی اس وقت ہمارے نزدیک شعور میں نہیں ہوتا لیکن جو اس کا شعور ہے اللہ سے جانتا ہے تو شیطان چاہتا ہے اس بات کو کہ اب بھی یہ صحیح راہ سے ہٹ جائے اور اب بھی یہ اللہ کی توحید کی گواہی نہ دے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وفات سے پہلے اپنے ایک بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا سبحان اللہ اس ملون کو دیکھو اس لانتی کو دیکھو یہ خدا کی توحید میں اب بھی شک ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ زندگی ہم نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کے پرچار میں گزاری ہے اور ہم اب بھی اسی پہ قائم ہیں کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے تنہا ہے ابن ورسی اللہ عنما نے کہا اللہ جیرا من شیطان اللہ اس میت کو شیطان سے محفوظ فرما دیجیے وہ من عذاب القبر اور اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ کرتے وہ تنہائی کا گھر وہ تاریخی کا گھر اپنی محبت کرنے والے چاہنے والے اور جنہوں نے پاؤں میں کانٹا نہیں چگنے دیا آج اپنے ہاتھوں سے اسی تنہائی کے گھر میں اور اندھیر گھر میں دفن کر کے چلے آئے کوئی کیا کر سکتا ہے کچھ بھی کر لے کوئی اس مرحلے کو کیسے روک سکتا ہے زمین آزاد القبر یہ ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے اب اللہ جانے اور وہ جانے ہم صرف دعا مانگ سکتے ہیں اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اتنی شدید چیز ہے یہ قبر کا عذاب اتنی شدید چیز ہے یہ کہ بڑے بڑے لوگ اللہ کی پناہ مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات طیبہ میں اللہ کے اس عذاب سے پناہ مانگتے رہے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے محفوظ اور معصوم تھے ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اس لیے قبر تاریخ ہو جاتی ہے تین چیزوں سے بچے انسان تین چیزوں سے جو لوگ ان تین کاموں میں پڑ جاتے ہیں وہ بظاہر جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے قبر کے نور کو بجھا رہے ہوتے ہیں ایک پیشاب میں احتیاط نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب دیکھا تھا دو آدمیوں کو ہوتے ہوئے تو آپ نے فرمایا اما حاضا پیمشی بن نمیما اور یہ جو ایک آدمی ہے فلاحیت تیر ان بولے یہ پیشاب ناپاکی میں احتیاط نہیں کرتا تھا پاک اور ناپاک ہونے میں آپ نے فرمایا یہ قبر کا عذاب اس لیے اس سے ہو رہا ہے اور دوسرے کے متعلق آپ نے فرمایا اما حاضا پیمشی بن نمیما یہ لوگوں کی چکنیاں کھایا کرتا تھا جو عورتوں میں عادت ہوتی ہے نا اس گھر کی بات سنی اس گھر میں جا کر بیان کی ایک سے سنا دوسرے کو پہنچایا نتیجے ایک لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں گھروں میں اتحاد ختم ہو جاتا ہے اب اس کی ایک لمحے کی یہ بات اور ایک بات دوسری کا پہنچا کے تماشا دیکھ لیا اور اس نے حقیقت میں کیا کیا ہے اپنے قبر کے نور کو اس نے ختم کر لیا اس کی قبر تاریخ ہو گئی 
اب اس تاریکی میں بلائے اور پھر کسی کو کہے کہ تماشا دکھاؤ ہاں اللہ کے فرشتے ہیں اور خدا کا اطاب ہے اس لیے کبھی بھی لوگوں کی غیبت میں چگلی میں ان چیزوں میں نہ پڑے یہ دوسری چیز اور تیسری چیز جو انسان کی قبر کو بالکل تاریخ کر دیتی ہے ان دو چیزوں سے بھی بڑی ہوئی چیز اتنی بڑی ہوئی چیز کہ اگر ان دو چیزوں کو آپ دس دس نمبر دیں تو اسی نمبر اس تیسری چیز کے ہیں اور وہ ظلم نہ کرے ظلم قبر کو تاریخ کر دیتا ہے ظلم اللہ کے ہاں جو نور ہے اس کو بچا دیتا ہے قرآن کریم میں آیا ہے نور ہم یسا بین عیدی ہم و بے ایمانی قیامت میں ایمان والوں کو نور دیا جائے گا اور وہ نور مشعل آگے آگے چل رہی ہوگی ایمان والوں کے دائیں ہاتھ پر چل رہی ہوگی اور مناسب کہیں گے کہ ہم تمہارے اس نور میں سے کچھ لے لیں تو اللہ نے فرمایا پیلر جو اکم چلتا نہیں سن گا ان سے کہا جائے گا جاؤ دنیا کی زندگی میں یہ نور وہاں تھا یہ ایمان والے اپنا نور وہیں سے لے کر آئیں نہ کرے ظلم یہ ظلم اس نور میں کمی کر دیتا ہے اگر اس کا پاس سو وولٹیج کا بلب تھا تو یہ ظلم کرتا ہے پھر وہ اسی پہ آ جاتا ہے پھر وہ ساٹھ پہ آ جاتا ہے پھر وہ چالیس پہ آ جاتا ہے اور جب زیادہ ظلم بڑھ جاتا ہے تو ایک دن وہ نور مٹ جاتا ہے اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ قیامت میں منافقوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا ظلم نہ کرے اپنی ذات سے ظلم شروع ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے پہ ظلم کرتا ہے پھر یہ ظلم بڑھتا ہے اختیار آ جاتا ہے ایک معصوم اور ایک 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 کم کم ہمت رکھنے والی خاتون بیوی کے طور پہ آ جاتی ہے اس پہ ظلم شروع ہو جاتے ہیں اولاد پہ ظلم شروع ہو جاتا ہے باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹوں پہ ظلم کرنے لگتا ہے یہ سب ظلم کی باتیں شوہر لگ جائے بیوی ظلم کرنے لگتی ہے اسی طرح زمین کی تقسیم میں ظلم ہوتا ہے ملک میں حکمران ظلم کرتے ہیں یہ جتنے بھی ظلم کرتے ہیں جتنا بڑا ظلم ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا اندھیرا ہے نمینا صاحب القبر اللہ اس قبر کے عذاب سے اسے محفوظ رکھ تو جو ظلم کر رہا تھا قبر اس کی تاریخ ہو جائے گی تو چاہے اپنے آپ کو قبر کی تاریخی سے اللہ مجاف الر انجم بے ہا اللہ اس انسان کو یہ جو میت تیرے حوالے ہے زمین اس کی پسلیوں سے دور دور کر دے اس لیے کہ دوسری حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اسے رکھ کر چلے آتے ہو پھر اس کے قبر کی دونوں دیواریں اس طرح آپس میں ملتی ہیں کہ دائیں اور بائیں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے میں ڈال کر دکھایا اور آپ نے فرمایا قبر میں یہ حال ہو جاتا ہے اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی اللہ مجاف الرض عن جب بہا اللہ زمین اس کی پسلیوں سے دور کر دے ہم اور آپ سوچیں ہم کتنے جنازے پڑھتے ہیں اور کتنی ہی میتوں کو ہم نے دفن کیا ہے ہم نے کتنی بڑی دعا سے اس میت کو محروم رکھا ہے اس لیے کہ ہم نے علم تھوڑے ہی حاصل کر دیا ہمیں میڈیا سے فرصت ہو فلموں سے فرصت ہو گانوں سے موسیقی سے ڈراموں سے اور تھوڑے کام ہے زندگی میں کرنے کی وہ اللہ سے جب منہ لگے گا سو لگے گا ولی عزب اللہ اللہ مجاس اللہ کا انجم گئی ہا وسائد روپا ہا اور اللہ اس کی روح کو اوپر بلا لے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی روحوں کو زمین کے نیچے بند اور تاریخ تہخانوں میں رکھا جاتا ہے جہاں فرشتے انہیں مارتے ہیں اور جو اچھی روحیں ہیں وہ آسمانوں کی طرف اٹھائی جاتی ہیں جہاں بھی عالم صلاح وسلام اور فرشتے ہیں جہاں اس کی ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ سعید روحا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرو کہ اللہ اس کی روح کو اوپر اٹھا لے یعنی اللہ اس کی روح کو تہ خانے میں نہ لے جایا جائے جیل میں نہ لے جایا جائے بلکہ اللہ کو لگتے ہار ان کا رضوان اللہ اس سے ایسے ملاقات ہو کہ آپ اس سے راضی ہوں آپ اس سے خوش ہوں ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور ایک اللہ کسی سے اپنی خوشی سے مل لے وہ ایک ملاقات وہ رحمت کی ایک نظر اس کی محبت اس کی شفقتوں کی ایک نظر یہ ساری کائنات اس کے مقابلے میں کم ہے کوئی چیز اس کا بدل لے تو سعید کہتے ہیں میں نے ابن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بات آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو انہوں نے کہا بھائی اتنی بڑی بات میں اپنے پاس سے کہہ سکتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا نام لے کے 
اپنے مردوں کو قبر میں اتارے اللہ آپ کا نام لے کے گواہی دیتے ہوئے انہیں لٹائے اور یہ دعا مانگے جو ابن رسی اللہ عنہ نے مانگی اور سعید ابن مسیب رحمت اللہ عنہ اس کی روایت کی کہ بسم اللہ وفی سبھی اللہ والا ملت رسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے طریقے کے مطابق جو اس نے مقرر کیا ہے میتوں کو قسم کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھا یہ شخص یہ مرد یا عورت ہم اس کے لیے گواہی دیتے ہیں اور جب اس کی پڑیاں رکھ دے تو پھر یہ پڑے اللہ جرحا من شیطان و من عذاب القبر اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیں اللہ اسے شیطان کے اثر سے محفوظ فرما دیں اللہ جاپ انجم بہا اللہ اس کی پتلیوں سے اس کے جسم سے دیواروں دیواریں قبر کی دور دور کر دے وسائد روحا اور اللہ اس کی روح کو آسمانوں میں اپنے پاس بلا لے بلکہ آدمی کا رسوانہ اور اللہ آپ اس سے ایسی حالت میں ملاقات کریں کہ تیرے تیری رضا تیری رضا تیری تیری